നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ ചോദ്യ ഉത്തര സെക്ഷനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളും ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എവറി ഡേ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ നാച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഒരുപാട് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇതായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്ക്ഡ് റൈസ് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് വെൻ ചൂഡ് ഫോർ സം ടൈം അതായത് നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ചോറ് ചോറിന് നമ്മൾ വായിലിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ചവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ ചവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു മധുരം വരും അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഫിലിം ചേഞ്ചസ് വയൽ ടേക്കിംഗ് എക്സ്റേ നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഫെയ്ഡ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സൺലൈറ്റ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഒരുപാട് സമയം ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആവും അല്ലേ കളർ മങ്ങും അതാണ് അടുത്തത് അയൺ റോഡ് റോഡ്സ് റസ്റ്റ് അതായത് അയൺ റോഡ് അയൺ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പ് കമ്പി ഇരുമ്പ് കമ്പി റസ്റ്റിയാണ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് കമ്പി തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് അതും എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ റോഡ്സ് റസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മാംഗോ സ്ട്രൈപ്പൺ മാങ്ങ പഴുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് അണലൈസ് ദ പിക്ചർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മരം അവിടെ സൺ സൺ സൂര്യനുണ്ട് അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം താഴോട്ടടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് കേട്ടോ ഏത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ എന്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് സോളാർ എനർജി ഈ മരത്തിലെ ഇലകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി അവയ്ക്കുള്ള ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ സൺ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തായി മാറുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ് വഴി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാ ഇവിടെ വേറൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു നദി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ നദിയിൽ നിന്നുള്ള ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റീമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അത് തണുത്ത് എന്തായി മാറുന്നു മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലൗഡ്സ് വീണ്ടും തണുത്ത് എന്തായി മഴ പെയ്യുന്നു മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് പെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ അതായത് വെള്ളം സ്റ്റീം ആവുന്നു സ്റ്റീം പിന്നീട് തണുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളമായി മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ഒരു വെള്ളത്തിന് യാതൊരു മാറ്റമല്ല വെള്ളം
നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദ ബിലോ ആക്ടിവിറ്റീസ് താഴെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഫോമിലുള്ള എനർജി പല തരത്തിലുള്ള എനർജി ഫോം ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് താഴെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് റൈഡിംഗ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഏത് ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് നമുക്ക് തുണികളൊക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ബൾബ്സ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് കത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒന്നാമത്തത് റൈഡിംഗ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് എനർജി ഫ്രം ഫ്യുവൽസ് ഫ്യുവൽസിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഫ്യുവൽസിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്യുവൽസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യുവൽസിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് വേണ്ടത് റൈഡിംഗ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് നമ്മുടെ തുണികളൊക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു കൊണ്ടിടും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണങ്ങുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ചൂട് ചൂട് കാരണമാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബൾബ്സ് ഗ്ലോയിങ് ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നതിന് എന്താ ഏത് എനർജിയാണ് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി അല്ലെ വൈദ്യുതോർജം ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് ബൾബ് കത്തുന്നതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൾബ്സ് ഗ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് അതും ഇലക്ട്രിക് എനർജി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം തന്നെയാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നാലെണ്ണം മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം വാട്ട് ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാൾ ദ ബൾബ് വാസ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൈ ദ ബൾബ് വാസ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും അതിൽ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ലൈറ്റ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയും സോറി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയും അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് ഹീറ്റ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനർദർ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എനർജിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഗിവ് ആൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ഡിഫ പല സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ അവിടെ അതായത് ആ തന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെ എനർജി ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടേബിൾ ഇതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കോളംസ് ആണുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതാണോ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതാണോ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എ ടോർച്ച് ഈസ് ലിറ്റ് നമ്മളൊരു ടോർച്ച് തെളിക്കുകയാണ് ഒരു ട
മനസ്സിലായാലോ എ ക്യാൻഡിൽ ഈസ് ബേണിങ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി എന്നാൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നെക്സ്റ്റ് ഫയർ വുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻ ഓവൻ ഓവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പ് ഒരു അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പിറക് കത്തിക്കുകയാണ് ഫയർ വുഡ് ഫയർ വുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻ ഓവൻ ഒരു ഓവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതാണ് ലൈറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രകാശം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി ചൂടും ചൂടും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അതിൽ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലേ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ബൾബ് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എനർജിയും ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതായിരിക്കും അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രകാശം നെക്സ്റ്റ് എ ക്രാക്കോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ബേസ്റ്റിങ് അതായത് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും പ്രകാശം ഉണ്ടാകും ചൂടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജി ചില ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പിന്നെ സൗണ്ട് എനർജി അടുത്തത് വിച്ച് ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് താഴെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോം ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പാർക്ലർ ഈസ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പൂത്തിരി കത്തിക്കുവാണ് പിന്നെ സ്പാർക്ലർ സ്പാർക്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നു സ്പാർക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് പൂത്തിരി കത്തിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് എനർജി പിന്നെ ഏതാണ് ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലേ പ്രകാശമുണ്ടാവും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വയൽ റൈഡിങ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോം ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ പാർട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ ചൂടാവും നമ്മൾ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി അടുത്തത് വയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മളൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് നേരത്തെ പോലെ സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും അല്ലേ ചൂടുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏതുണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇതൊക്കെ വളരെയധികം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ആ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വയൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എനർജി സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇത്രയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാ ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇത്രയും ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു
അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും സ്വിച്ച് ഇടണം അല്ലേ സ്വിച്ച് ഇട്ടാലല്ലേ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ സ്വിച്ച് ഇടണമെങ്കിൽ എന്താ ഏത് എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ആദ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ നിന്ന് മോ വെള്ളം എടുത്ത് എവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് തീപ്പെട്ടി അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് തീപ്പെട്ടിയുടെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയ ബോള് കണക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി ഏതൊക്കെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് തീപ്പെട്ടി ഉരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയുമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി സോറി ഹീറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഈ മൂന്ന് എനർജി ഫോമാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മളൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് വൈദ്യുത ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതെന്തൊക്കെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു അവിടെ മിക്സി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലിസണിംഗ് ടു ദ ന്യൂസ് ഓൺ റേഡിയോ നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ ന്യൂസ് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് റേഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവശ്യമാണ് അല്ലേ വൈദ്യുത ഊർജം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസണിംഗ് ടു ദ ന്യൂസ് ഓൺ റേഡിയോയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന